Hello guys, my name is Iago Negreiros and welcome to our English class. Today we study about making a decision, wish and if only, and third conditional. Hoje nós veremos vocabulário relacionado à tomada de decisão e com relação à gramática nós veremos o uso de wish e if only e também terceira condicional. Let's begin with wish and if only. We can use wish or if only plus a past form to talk about a present situation we would like to be different. Nós podemos usar o wish e o if only, mais uma forma no passado, para falar sobre uma situação no presente que nós gostaríamos que fosse diferente. Let's take a look at these examples. I wish she loved me. Eu queria que ela me amasse. If only my human didn't try to embarrass me. Nessa frase, ele mostra o desejo dele de que o seu humano não o envergonhe. I wish I could go out. Eu queria poder sair. Então ele está expressando aí uma vontade dele. E aí ele usou um verbo no passado, no caso could, que é o passado de can. If only I could read human. Se eu ao menos pudesse ler humano, se eu pelo menos pudesse ler humano. Então, if only também expressa aí um desejo de que uma situação no presente fosse diferente. I wish we had a fire extinguisher. Eu queria que tivéssemos um extintor de incêndio. I wish, mais o verbo no passado, had. So you may take notes on this. We use wish or if only plus a past tense. Nós vamos usar essas duas expressões mais um, um verbo no passado. No caso, I wish I had a camera. Eu queria ter uma câmera. Or if only I had a camera. Se eu pelo menos tivesse uma câmera, se eu ao menos tivesse uma câmera. All right, now let's talk about third conditional. No início da unidade, nós vimos a primeira e a segunda condicional. E hoje nós veremos a third conditional. We use third conditional to talk about situations and their outcomes. Nós usamos a third conditional para falar de situações e as suas consequências, os seus resultados. We use would have plus if past perfect. Would have, we use the participle tense. Nós usamos would have mais um verbo no particípio e o if nós usamos com o passado perfeito. Eu posso abreviar would have com o apóstrofo de e o have ou na negativa wouldn't have. We can understand it better if we take a look at some examples. Like this one. If you had called me earlier, this wouldn't have cracked. Se você tivesse me ligado mais cedo, isso não teria rachado. Então, nós tivemos o if mais o passado perfeito, had called, e nós usamos o wouldn't have com o verbo no particípio, no caso, cracked. Ok, nós sabemos que na terceira condicional nós usaremos would have. Nós já vimos duas maneiras de abreviar e essa terceira é a mais comum. Would have. For example, I would have gone to your party if you had invited me. Eu teria ido para sua festa se você tivesse me convidado. Então eu posso abreviar would have para would have. I would have gone. If you had worked out before, you wouldn't have needed this. Se você tivesse é, se exercitado, malhado antes, você não teria precisado disso. If you had taken me for a walk, you wouldn't have seen this scene. Se você tivesse me levado para passear, você não veria essa cena. Would you have gone camping if I hadn't brought my phone? Vocês teriam vindo acampar se eu não tivesse trazido meu telefone? Now let's take a look at some vocabulary about making a decision. Agora nós veremos algumas palavras é, sobre tomada de decisão, algumas expressões. I had to think long and hard before taking the class. Eu tive que pensar bastante 
Então, to think long and hard é pensar muito, pensar bastante. This looks like a bad decision. Essa parece uma decisão ruim. Então, bad decision é uma decisão ruim, uma decisão péssima. I haven't made up my mind yet. Eu ainda não me decidi. Então, to make up your mind é se decidir. You have to reconsider wearing this. Você tem que reconsiderar usar isso. To reconsider is to think about your decision again. Reconsiderar é refletir de novo sobre a sua decisão. Pensar com carinho, pensar com cuidado. Have you changed your mind about this being funny? Você já mudou de ideia. Então, change your mind é mudar de ideia. And the last one. My first thought was that you were naked. Então, my first thought é o meu primeiro pensamento, a minha primeira impressão, a primeira vista. Ok? Então, nas aulas dessa semana, nós vamos falar sobre making a decision, wish and if only, and third conditional. So, thanks for watching, stay home, stay safe, and bye-bye, see you next class.